么回事啊？我辞职了。回九州。嗯。交通不错，这是一个很好的决定。李川，凤城人的事迹又要开始了，你又要忙了。做设计让瑞内负责。广告策划，你打算给谁？目前联系有六家，我是比较喜欢华之广告。九通怎么样？九通，他说他花了很多钱请了陆万东，这个人不也曾是个金牌策划吗？专业上面应该没有什么问题吧？参与可以，要独自承接那不行的，你也要看程志芳愿不愿意，是不是？我们已经跟九通合作了这么多年，萧光也是算你的老朋友，你就不打算帮他一下吗？他既然这么想做。也花了这么多功夫，你就让给他吧。凭什么？凭他是谢小秋老板？哼，立川，你要讨好他，你就直接讨好他就行了。你兜这么大个圈子干什么呢？嗯。他已经是谢小秋的男朋友了。那你呢？你算什么？我什么也不算。我也不算什么。反正萧官是一个好人，他对小秋不错。我也希望小秋有一个很好的对象，这样我离开上海的时候会比较安心一点。把凤城完全不让给九通，如果他们做的不好，或者是有什么损失的话。我从我的私人账户里面来赔偿。哟哟，你这么大方啊啊！嗯。好，那我帮你出个点子。这华智广告是个不错的公司，规模并不算大。最近呢，他们在找投资，干脆这样子，你把它买下来，送给九通，然后把两家公司合并，让萧官当 CEO， 你当董事长，这样资质也有了，萧官也开心了。说不定呢，还可以帮你赚上一点零用钱呢。我没有傻到这个程度吧 ？Same here。OK， I'll be stupid for once。我在跟你开玩笑，你当真的？你有病是不是？就算你肯把钱拿出来，老爷子会答应吗？会同意吗？这是我的钱，又不是他的钱，同意不同意什么？你有这么多闲钱的话，这样子，我最近在迈阿密看到了一家酒店，还不错，我们把它买下来，重新修建一下。你帮我画两张图，顺便投资一把，嗯？可以，但是我有一个条件，你把风泉湾全部让给九通。我个人是没什么问题，啊，但是我不知道林三凤会不会介意，你觉得他会介意吗？哦，对了，他下个礼拜的生日 party， 你要穿的帅一点。我穿的帅一点？嗯，单枪匹马？你呢？你开玩笑，多。
对付他，我们俩得一起去。为了谢小秋，你不用牺牲一点色相啊。喂。到对了，到时候下午我跟爷爷去看戏，你干嘛？没干嘛，散散步吧。教官，哎，小秋，我跟你通报一声，我跟 GMF 解约了。张少华已经告诉我了。Welcome back， 我的金牌翻译。对不起啊，因为我都株连到九通了。这怎么算株连呢？我们都是一个战壕里的兄弟嘛。啊，啊，对了，来来，跟我来，来呀、啊。怎么了？来，来，那这间呢，就是你的新办公室，你的东西我都帮你搬过来了。哎，对了，来坐一下，试一下新位置坐起来，感觉怎么样？怎么样？不错吧？这边视野很好。啊，对了，这个乌龟是我送给你的。干嘛要送我乌龟啊？你看它，多么努力的往外爬呀，但爬上去又摔下来，爬上去又摔下来，就是爬不出来。是不是很像你？谢谢你对我感情生活的生动描述。既然说到感情呢，我就多说一句，小秋，你不了解男人，如果男的真的喜欢你，他一定会让你知道。如果他不喜欢你，只要他有良心，他也会让你知道。等你到了我这个年纪，你就会知道了。大家都很忙的，没有必要，也没有时间去玩这种感情的游戏的。小秋，你不要把男人想得太高深。在感情的世界里，男人比女人简单的多了。立川没有不喜欢我。他，他，他也没有说喜欢你，是不是？但是我不一样。我喜欢你，我就会直说，而且我会用我全部的真心来对待你的。小关，我想重申一下我的立场。你不用重申你的立场，这我都知道，我都知道。你一直坚持你的立场，不过我还是相信，立场是可以改变的。小秋，看着我。如果钱不是你衡量男人的标准，我比王立川更适合你的。小光，我忘了告诉你，啊，你升职了，拿着，好好干是房地产大鳄丽萨峰了，他本人可比报纸上漂亮。是是是是是，听说他还是博士。哎，我们跟他有生意啊？哎呀，那是当然了，我们是做建材的，要是没有房地产商跟我们做生意，我们怎么开锅啊？啊，嗯。不过这个丽萨吧，她不太好沟通啊。哎，也许女人跟女人比较好说话呢。哎，对对对对对，你就看。看你的能耐了，哎，坐坐。Cheers, cheers, cheers. Thank you. 方总啊，哎，方总，哎，你好，你好，哎，呃，我来介绍一下啊，这个是我的未婚妻艾玛，呃，她是做法语翻译的。方总，您好，你好，艾玛，你是萧关的朋友吧？啊。我跟萧关啊是老同学了，而且一直都是很好的朋友。是是是，方总，你也认识萧关啊？算认识。哦，听说你啊，法语、德语都特别好。下周五啊，我有个酒会啊，法国朋友跟德国朋友都会过来。你跟定伟愿不愿意赏光啊？哎
，太愿意，太愿意了。当然愿意啊，谢谢方总。那就下周五见。嗯，好好。哎，温州的项目我已经是顺利归来了，你答应我的公关部主任呢，在哪里啊？我不是跟你说过了吗？公关部已经被我纳入广告部了。那现在广告部的主任是陆万东嘛，那么有经验，你不好意思跟他争吧？再说了，你还有个重要的任务。哎，好了，那。主任不主任也没关系了，我不在乎啊，你给我点实惠的也可以啊。我已经通知财务部给你加薪了，真的？这还能骗你？<笑>嗯，那好吧，你说有什么重要使命啊？静雯，我们九通的发展已经到了最关键的时刻，我们整个团队呢，特别特别特别需要你的支援。怎么听着有一股不祥的预感呢？这应该是个很危险、很艰巨的任务吧？嗯，说吧，派我去站哪座碉堡啊？小秋，不是刚从 G M F 回来吗 ？G G M F？ No， No 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 No！ 等等等等等等，你先坐下，先坐下啊！小秋走了， G M F 不是没有翻译了吗？王总说了，让你过去代替小秋。王总，哪个王总？呃，这这这不重要，这重要的是，这可是钦点呢，这说明了你的工作能力得到了他们的认同啊啊！好啊，既然认同了我的工作，我可以去，啊、但是这边的工资我要照拿。哇，哎，你干一份活要拿两份工资啊，太贪心了。给不给嘛？不给。好啊。你也给啊！哎，好好好好，我我我给给好不好？就两份工资嘛，我给。那差不多。嗯。刚回九通，屁股还没坐热，校官又把我调回 GMF 了。GMF 不是挺好的吗？挺好什么呀？跟个变态一起工作还挺好啊。你们俩的脾气啊有一拼，到时候谁吃亏还不一定呢。哎，所以说你要经常来 GMF 看我。中午没事就来陪我吃饭，还有啊，千万别让我单枪匹马挑战大 boss 哦！放心吧，到时候一定去视察你的战果。<笑>你最好了。嗯，挺好吃的。老彭领导，居然推出了新品种，怎么样？觉得米线味道怎么样？好吃的都快吃上瘾了。我们云南人吃米线呢。就像重庆人吃辣椒，一天不吃都难受的。嗯，反正又不贵，以后我可以经常来。小秋，我记得你以前最爱吃牛百叶的。啊，那个我，我啊，我知道是是利川不吃吧？好多老外都不吃动物的内脏。你看我这记性，你离开 GMF 就见不到李川了，难受了吧？哎，结束一段没有结果的爱情，也未尝不是一件好事嘛。哎，我现在真希望有一道雷把我劈住，然后我就可以彻底失忆了，就可以把那个人忘记。其实我倒是有一个办法。以前你跟利川相处最多的地方在哪里？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
人马甩掉我的时候，我试过。在哪？厕所。<笑>你们俩是在厕所擦出的火花、啊？嗯。我们第一次相遇的时候，我们俩都是新生，是我带着他找厕所的。我们最后一次分手也是在厕所外面。这家咖啡店呢，离这条街也不远。小秋，我现在很想陪你去，不过我九点约了老陆谈事情。来，我们九通要挣大钱了。风泉湾啊、嗯，你看，吉祥物都带上了，准备招财进宝。笑一个嘛，小秋，以后我们一起加油。哎，对了，吃个苹果，啊，这我洗过了，放心吃吧。哎，等等从前的从前，永远永远般遥远。那没拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。狭小无人的房间，但我从不曾发现。知道吗？你已经突然我被失望到了。希望所有关注的话可以。看到吗？就是他，全没我，绰号叫 CK 君。CK 君，按照你们女孩的说法，他简直就是帅呆了，就像 CK 广告里面的男模一样。不光是静怡喜欢他，这所有的女孩都喜欢他。王立川，我要请你看电影。我的毛病，希望你也可以接纳。你有什么毛病？
从前的从前。小秋。这么灵验，下次买彩票，你得陪我去啊！我记得有本书里说，恋爱中的人分为两类，一类呢是抒情型，这种人在芸芸众生中只追求一个理想的身影，哪怕是次次碰壁都非他莫属；另外一种呢是叙事型，这种人呢口味比较开放，他最喜欢芸芸众生中的。各种色相。那，你是什么型啊？嗯，叙事型。喂，谁说的？这是错觉。我是抒情型。那我呢？你是发烧型。这一旦爱上了呢，不烧死别人就烧死自己。小秋，这不是爱。是迷恋 s h o p s e s s i o n 你知道吗？在你的心里，其实你根本……好了，换个话题吧。哎，好不容易深刻了一回。哎，好，算我没说。嗯、啊要把风泉湾的广告交给九通公司做，啊，还没有最后决定。嗯，那我们公司和九通是什么关系啊？呃，董事长是这样的，我们公司呢，本来是有翻译部的，有四名专职的翻译。不过呢，四年前季川来到上海，觉得这个部门可有可无，就直接取消掉了。我们就把这块的业务直接外包给了外面的一家公司，就是九通。这家公司呢，是一家中型的翻译企业，业界的口碑不错，对我们又十分的支持，算是随叫随到吧。今年一年呢，我们的业务不断的攀升，然后就让他们派了一名翻译常驻在我们公司。这个翻译叫谢小秋，一
面前是谢小秋，您不是让他回九通了吗？所以就换成了叶景文，也是九通的。今天到。那这么说起来，我们公司和九通就是翻译业务上的往来了。嗯，由于长期的合作，九通的社长萧关和纪川的私交非常好。去年他们也成立了广告部，一般我们这边有什么项目的话，如果九通那边合适，也叫上他们，算是互相照顾吧。翻译公司做广告。靠得住，给他的几个小项目做的都不错，像风泉湾，他们也很重视，找我、纪川、利川都谈过，但是我们最后还没敲定。这样，我请你约见一下萧关，我想见他。好。哎，好了，小叶，你的手续已经办好了。啊，陈主任，我想问一下，我的办公位置在哪里啊？嗯，就在外面的办公区。不过你大部分时间呢是在王总的办公室里，他在哪儿你在哪儿。以前的秘书就是这么干的。啊，可我是翻译，我不是秘书。你要是连秘书的活也让我干的话，那你还不如连倒咖啡也让我做呢。哎，你说的好，倒咖啡就是你的工作。革命战士一块砖，哪里需要哪里搬。更何况你的职务本来就是 PA， 总裁助理秘书。啊，主任，我想你是误会了。我没有误会，我跟你们肖社长已经谈得很清楚了。你的本职工作是翻译，可以兼职一些其他的工作。哎，革命战士一块瓦，哪里需要哪里马。我希望你可以理解啊。不好意思，我不能理解。看来我要先回九通问一下才清楚。哎，你也不用去问了。我们王总已经说过了，如果你对协议有任何的意见呢，就自然会取消掉跟九通所有的合约。好啊，我没意见。那就好了。来，这是你的胸卡，索菲。现在开始，索菲就是你的英文名字。王总习惯叫所有的秘书都叫索菲。哎，希望你能够适应一点。不管你叫什么，只要是他秘书，他就叫索菲。好了，索菲，你可以去你的办公位置了。上呢，只有我爸能改我的名字，请问你是我爸吗？哎，我说你是不是故意把我找来，好方便整我呀？啊？是为了让你更了解你的 boss， 嗯？那我想你应该很快就会让我离开的。哦？为什么？因为你不想待在地狱。多大了还咬手指，多恶心啊！你要真那么闲的话，去帮我倒杯咖啡吧。倒咖啡？你知道谁是你的老板啊？老板，一份糖，两份奶，谢谢啊。我知道，你故意说话气我，我一生气呢就把你开除，这样你就可以离开我，是不是？<笑>对。可是你能不生气吗？你能吗？你有着修养吗，老板？请慢用。
，你连声谢谢都没有吗？啊？我这是用最新鲜的咖啡豆啊！我用 French press 帮你泡的。老板，你这样的话，我可担当不起，会让我受宠若惊的。你可以把它理解为是一种修养。我希望你可以拿出一种跟这个修养可以匹配的态度来为我工作。Welcome to GMF. Don't sit down. Tea. 我听说你们九通。对风泉湾这个广告策划很感兴趣，啊，是的，我跟 GMF 的两位老总都分别谈过我的一些想法，初步做了市场调查，针对客户需求、周边环境跟竞争对手都做了非常仔细的研究，啊，所有资料我都已经给两位老总还有张总了，嗯，关于你们的资料我都看过了，虽然和我的要求还有一定的距离，啊，但是看得出来，你们这个团队。做了相当大的努力，而且也有一定的资质、啊。我们主持策划的是以前华之广告的陆万东先生，他曾经负责过好几个投资过亿的大型策划，经验、人脉都很丰富的。<笑>你们很聪明啊！如果没有这个人，就你们九通是提不上竞争的台面的。哎，董事长，我们九通绝对有信心做好风泉湾的，愿意跟其他的广告公司平等竞争。嗯。呃，我可以考虑把这个项目让你独家承办啊。可是得有一个条件。条件？我听说你们广州有个分部。哦，是。那好，那你就把谢小秋调到广州去。广州离他的家也很近嘛。不是啊，董事长，这我我给你一点时间考虑。明天这个时候，你到这儿来，把你的选择告诉我。记住啊，你只有这一个机会了。如果办不到，或者办不好，那风泉湾这个项目。你们就别做了，啊！而且，从今以后，你九通和我们 GMF 就断了一切的合作关系。啊，不是董事长，这这是为什么呢？因为我不想这个谢小秋和我们有任何的瓜葛，明白吗？九通要挣大钱了，以后我们一起加油，好不好？嗯。董事长，我们九通跟 GMF 是纯粹的业务关系，我们是本着专业的精神来为 GMF 服务的，在中间掺杂了私人的因素，这这不太妥当吧？<笑>我们 GMF 是一个家族企业，公事就是私事，私事。是公事。肖社长最近很少来，很忙。您的腰部的肌肉有点紧啊，徐建妮。啊。我这是要江山呢，还是要美人
么说来，丽萨的生日会结束之后，立川就会跟我们回去啊。对。他同意了。立川这孩子还是识大体的，我的话，他还是听的。爷爷啊，我可以肯定，只要谢小秋一天还在上海，立川就不会轻易跟我们回去。我知道谢小秋他有这个能力。呀，你心病太重了。爷爷啊，你也知道，立春要是倔起来，谁也说不动他的。嗯，这话倒是真的。嗯、你怎么今天想起来叫我喝早茶？啊，记住啊，来，尝尝这个虎皮凤爪，来。谢谢啊。好吃吗？嗯。哎，小秋啊，你喜欢广州吗？喜欢啊，听说那边还不错哎。不是我们有个分社在那边吗？是啊，想去吗？不想，我又听不懂广东话，而且那边有好多业务都是香港那边的，要我去做口译的话，还不抓瞎了。是啊。啊。嗯，你，你今天晚上有空吗？请你喝杯咖啡吧。介绍一下我们约会的一些基本礼节。呃，在我们约会的第一个月呢，鉴于我的工作压力啊、时间呢、啊，还有对事业的野心呢、啊，在工作日内，我们一天只能通四次电话。为了公平起见呢，那就各自主动拨给对方两次。头两个星期，任何约会呢，必须提前二十四小时之前预约。在约会的过程中呢，不能迟到，不能早退。我会付所有的账单，买礼物、买鲜花送给你，带你去度假。而你呢，至少给我。看场球赛，亲自帮我煮一顿饭，然后给我一次机会，肢体接触。Oh, no. 我们只保持双边联系，不能与对方的父母、亲友有任何的来往，以免到时候我不要你的时候呢，你受到的打击太大。如果一个月后呢，我们不讨厌对方，我们可以考虑恢复原本的豺狼本性，蛇蝎心肠，拿出自己的真本领，来驯服对方。麻烦啊！我是在帮你理理头绪吧，安排一下时间。看得出你好像有点神志不清了、啊嗯。这么麻烦，就算了、啊。我吧，就是因为昨天你亲手帮我泡了一杯咖啡，我想还你个人情，才邀请你的。你千万别以为我喜欢你啊！我可不想听到你的玻璃心破碎的声音。爷爷，小关来了。年轻人，给我带来什么好消息了吗？啊，董事长，非常遗憾，谢小秋不喜欢广州。你没提点什么附加的条件啊？比方说，加薪、晋升。如果他不愿意的话，我也不能够强迫他呀。谢小秋是我们九通的骨干，虽然说我是他的上司。但是我必须尊重他的意愿。小社长，我看你在纪川和利川的身上，你活动的挺厉害的。
差点就把这哥俩都给说服了。我本来还以为你本事不小呢，如果你连这么点小事你都办不好，那我还怎么期望你做什么大事呢？董事长，你也说只是一件小事，何必为了这件小事撑破我们九通呢？对你来说是小事，对我可不是。这我知道，小秋跟李川在四年前就已经彻底分手了，他们现在什么关系都没有的，什么关系都没有。那李川为什么不肯离开上海啊？这，这，这,这我怎么知道呢？合同解约协议。拿好了，你听好，从今天起，九通和 GMF 公司再没有任何关系了。不是董事长，您这么做是违约的行为啊！怎么了？想打官司呀？我告诉你啊，当初的这份协议，那是请了最好的律师来签的。只要你好好的看一看，你就知道。什么叫做滴水不漏？哎，董事长，好了，你可以走了。好。我们天顺看好九通目前的发展，愿意投资五千万。不过，我们希望通过股权控股的方式进入你们公司。GMF 的合约吹了，这我已经尽力了，但 GMF 就是不同意啊。这个案子我已经努力了这么久了，没想到结果演上功亏一篑。哦，对了，你手上两个案子怎么样？啊，资金呢？你放心吧，资金我已经想到办法了。好，尽快去做。冯总，你好，你好，你好，感谢你百忙之中抽空过来，哎，请坐。呃，冯总上次说过的那个事情，我考虑的差不多了，原则上没什么问题。送给你留个纪念吧。什么意思啊？我呢，是来跟你道别的。啊，我刚才接到通知，由于 G M F 和九通解约，从今天开始，我就不用来上班了。真不好意思啊，才全心全意为你服务了一天就要走了，我走了以后你不要想我啊。你别急，别急啊，我打个电话。喂，是我，那个收费什么情况？啊？好吧，女士来。解约呢，是董事长的决定，我也没办法挽回。哎，不过你可以跟肖文辞职啊，重新加入 GMF， 这样子你就可以回到我身边上班了。哎，哎，我为什么要辞职来你这儿上班啊？我本来来这儿就是肖官派我来的。那你的意思是说，作为老板，肖官比我更有魅力？那你想离开 GMF， 我们的薪水比九通高很多的。哎呀，今天呢，是我这个月以来最幸福的一天。工资涨你百分之二十。拜托，哎，王继川，你是不是以为钱就能搞定我呀？从我们认识开始，你浑身上下每个毛孔都塞着钱吧？看吧，别把我恨得像资本主义似的嘛！那这样，要什么条件？你说。工资涨百分之百，愿意吗？可以。啊、我。
，握着木偶，你答应的啊，不能反悔啊！我现在马上去人事部把资料改一改。嗯，哎，这……啊，对了，小飞，我又发现了我们之间的一个共同点哦。什么共同点啊？爱钱呢？哎，小飞，明天继续见啊。在爬有没有饿啊？喵，要不要吃胡萝卜？小秋，哎，小关，怎么还没走啊？哦，还有一些资料没有翻完，这边网速快，就在这边做了。先别做了，走，吃饭去。我还有几页没做完呢。就算是陪陪我吧，啊 ？I had a bad day。好吧，不过呢，吃饭之前可不可以先把我的米娅喂饱啊？米娅，嗯，就是这只小乌龟。米娅，米娅，米娅，米娅，胡萝卜。米娅，快吃吧，我们要去吃饭了。嗯，走吧。你自己吃啊，再给你加一点点。啊，走了。走。怎么听你说了半天，觉得好像要把九通卖给天顺啊？不是卖，是天顺投资九通，因为投资的金额比较大，所以他们有绝对的控股权。那你是什么身份啊？我还是社长，负责经营。那如果经营出了问题，他们才会出来干涉的。那可是如果这样子，那万一有什么分歧的话，你可能会被踢出局，就像当年苹果踢出乔布斯一样。哎，天顺他们是看了我们的财务报表跟最近几年的成绩才决定投资我们的。他们对我们九通非常有信心。嗯。而我呢，是因为最近想要抢几个专案，需要资金，就相当于是借机下蛋嘛。可是 GMF 这只鸡还不够大吗？呃，出了点状况。什么状况？这个你就不用操心了，交给社长吧。哎，对了，礼拜三早上我请你在你家附近那家咖啡厅喝咖啡，你有空吗？下个礼拜很多外贸会，时间排得特别紧，我怕人手不足，我想先跟你好好的商量一下。如果需要临时翻译的话，我也得事先打个招呼嘛。可是礼拜三呢，是我调休哎。你要是跟我谈工作的话，付不付加班费啊？付，付。<笑>我们喝完咖啡去看看电影，看完电影再吃个饭。至于晚上要做什么呢，就看我们发展到什么样的程度了。不正经，吃你的素。<笑>哎，李川。坏消息 ，GMF 跟九通解约了。怎么会？谁干的？爷爷。爷爷？爷爷怎么会找九通麻烦呢？他根本不认识萧关啊。我估计可能是因为谢晓东害你住院住了两个星期，爷爷就迁怒于九通了。这个扯得太远了吧？我去找爷爷。哎，我跟你说。解约都还其次，照这样下去的话，风泉湾这个项目九通也做不了吧？这是九通今年最大的损失。风泉湾，方氏也有投资，李少放应该有发言的权利。如果李少放支持九通，接下这个风泉湾的话，爷爷一定会给他面子的。你在打雷三凤的主意，他比爷爷还难搞哎！爷爷是建筑学的博士，雷三凤是经济学的博士，啊？他明天有一个生日 party， 走吧，你想送他生日礼物？嗯。林森喜欢翡翠。哎，我刚好认识一个古董商，我问看。翡翠，你出钱哦。OK。再
见啊，拜拜，拜拜，小心点、啊。嗯。谢小姐，你好。你是李先生吧 ？Call me Jack, Jack Lee。明天晚上我们董事长有一个生日酒会，不知道您是否可以赏光呢？董事长？方氏集团董事局主席 Lisa Feng。哦，对了，这是我们夫人亲笔签名的邀请函。嗯，你们是需要翻译吗？我们只需要您亲自出席就好了。我我好，不好意思打扰了，明天晚上见。晚安。晚安。什么情况啊？哎妈，哎妈，哎哎妈，哎呀，你怎么还躺在这儿啊？快起来啊，该出发了。嗯，电影外，我现在发烧三十九度五，我好困，现在想睡觉。宝贝儿，坚持一下啊，最多只要三个小时啊。哎，有没有吃退烧药？那药很灵的。吃了不管用。哎呀，哎妈，你非常清楚今天这个晚会对我们有多重要啊！丽莎亲自点你的名字要去的哦。可是。哎呀，丽莎今年在上海啊，有五个大的项目啊，要是她能够有我们的那个建材，每个单子只要一点点，那就是几千万呢、啊。哎呀，到时候一定要认真。仔细的跟他讲，我们这个公司要向他推荐，强烈的推荐。哎妈，哎呀，你有没有听到我在说话呀？有啊，哎，对对对对对对对对对，哎，待会你进去之后啊，记得先到这个洗手间去补补妆啊。今天去了好多的记者，还有电视台的人哦，你这个样子做不太好吧？可是我现在全身无力，一直在冒冷汗。哎呀，你你是太虚了，鲍鱼还没吃够啊！来来来，起来起来起来，活动活动！我说我给你买十买十斤啊！来来来，哎好好来来来，穿起穿起，来来来，脚拿下来，来来来来来，快快快快快快！今天美国方氏集团在天图会所为董事会主席丽斯鲍女士准备了一场盛大的生日及慈善酒会。各界名流人士纷纷前来向他庆生。接下来由本台向您详细报道。孩子们，谢谢，谢谢，谢谢。Richard 跟 Janet 在跟银行的老总聊天呢，没有一起来啊？啊，我们刚才呢有一个那个洽谈会，我所以分开来了。什么洽谈会？你爷爷年纪这么大了，就把他扔给 Janet， 然后就自己出去找换新去了？没有，不是 Lisa， 季川跟利川啊，最近是真的很忙，尤其是利川，他最近身体特别不好。你呀、啊，就知道疼利川。利<笑>川啊，你送给我的翡翠念珠，我真的很喜欢。不要谢，其实是季川挑的，他对各种石料是非常有研究的。嗯啊、哦，不好意思，我是指玉石，因为夫人的皮肤非常的白皙，我觉得配翠色的这个玉石呢，最合适不过了。少跟我甜言蜜语的，<笑>我在上海那五个项目啊，你要亲自设计，不要跟上次那样骗到钱了，就拿个二号角色来搪塞我。嗯，不可能，不可能，绝对是我，绝对是我。李<笑>川，风泉湾是交给人力设计的是吧？没见他来，今天。瑞内正在赶图，他没有办法了。你不会也跟你哥哥学坏了吧？跟我偷梁换柱？我呀、啊，是看在你是总设计师的面子上才投资的。啊，其实您误会了，瑞内也是非常有名的。风泉湾，你绝对不用担心，我一定会负责到底的。看这样子，有病了。我这回啊，也不逼你了。你把把关就行。夫人，您的项目一定是百分之百的用心。对，谈到风泉湾，我想跟你商量一件事。目前，呃，他的广告策划有许多人竞争。我跟季川呢，我们觉得九通公司是非常好的。这个广告公司的规模虽然不是很大，但是他的策划和创意是非常好的
，但是爷爷呢，呃，他就比较老派。九通广告，我只知道九通翻译，是同一家吗？对，就是这家。行，那就用九通广告，毕竟是年轻人的世界嘛。你爷爷那边我去推进一下 ，Richard 会卖我面子的。嗯。不过呀，有些细节我还是想更了解一下。那么，呃，今天酒会之后，你们两个谁到我屋里来一下？啊，呃，好好好，呃，适配一下。季、嗯、晨怎么了？晚上你去还是我去？当然是你去啊！我怎么会是我的？明明就是你，他喜欢你呀、啊！刚才，哎，你没看到吗？ For God's sake, Lisa 根本就是我妈妈的年龄。也许她想我们两个人都去。That's ridiculous, man. What are you thinking? 小关，小秋，你也来了。哦，我是收到邀请函，你呢？我也是啊，是方氏集团董事长助理叫我来的。我也不知道为什么，可能之前在温州一起工作室吧。这的场面还蛮大的，居然还铺了红地毯。你也认识 Lisa Feng？ 当然，地产巨鳄嘛，在商场上呼风唤雨的。就因为这个才来的，对不对？时刻都不忘记抢生意啊！<笑>既来之则安之，既然我们两个都落单了，那就结伴进场吧。不要了啦，小关，<笑>谢小姐。嗯，你们两个一块儿来的，快走吧，夫人等急了。哦，这边。嗯，走吧。哎妈，哎呀，求求你了，宝贝儿，再坚持一下，丽萨风就在那边啊！我很难受啊！真的这么难受啊？你看看这么大的场面，我只要你坚持两个小时，也不用三个小时了，好不好？就两个小时啊！你支持支持我呀、啊，贤内助、哦，好吧？嗯、夫人，嗯，他们到了啊,啊！行，我给你们介绍一下。这是萧关，我儿子。这是你 Richard 伯伯家的两个孙子，王继川和王立川。姑娘，你是？我是谢小秋。谢小秋，萧关的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。初次见面，没有什么见面礼。这个是上一代留给我的玉镯子，送给你吧，希望它给你带来好运。那怎么行啊？姨，这太贵重了。拿着吧，小关，你好好带它。夫人，时间差不多了，过去吧。他给你拿着吧。谢谢各位光临。啊，我今年五十三岁，其实不是什么整数。本来呢，也不想大张旗鼓的请客。嗯，可是我想借今天这个机会。跟大家分享一下我个人的一个喜事，也是我期盼已久的团圆。我终于找到了我失散了三十年的儿子萧关。